Louvado seja Deus, quero nesta noite compartilhar com os irmãos da palavra do Senhor. Eu sei que esse tempo é um tempo de gratidão, e tempo de gratidão é o tempo da gente olhar para a palavra de Deus e observar o que ela nos diz e o que ela nos quer, quer para a nossa vida. Eu quero convidar a você, querido, para abrir a palavra de Deus sem demora, no capítulo 11 de Romanos, capítulo 11, nós vamos ler apenas um versículo, versículo 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Deixa eu lhe fazer uma pergunta no início desta nossa abordagem do texto de Romanos. A pergunta é uma pergunta que parece ser simples. De quem você realmente gosta? Essa pergunta tem uma presunção de simplicidade, mas ela não é simples especialmente nos dias em que estamos vivendo. Não se precipite a respondê-la, porque a depender da resposta que você vier a dar sobre esta pergunta, ou a respeito deste questionamento, você está dizendo muito da sua vida com Deus, muito do que você vive com Deus. Nós estamos vivendo um tempo estranho, como se não bastasse, nós estamos vivendo um tempo onde com toda a estranheza as pessoas estão buscando a espiritualidade, como talvez reverendo Jailto, reverendo Daniel, nunca antes. As pessoas estão à cata de serem espirituais, de buscarem uma vida espiritual. Mas ao mesmo tempo, em contrapartida, nós vemos tanto fora quanto dentro da igreja, uma, um câncer, um mover cancerígeno de uma tendência, de uma ideologia que campeia os nossos espaços históricos desde algum tempo. Nós vivemos o, o século do humanismo, onde o que é aplaudido, o que é reverenciado, o que é exaltado, não é a divindade que se busca, mas aquele que busca, aquele que é o buscador, aquele que procura a divindade. De tal sorte que nós estamos vivendo um tempo que não, sem dúvida, podemos admitir que nós estamos à busca de Deus, mas para que Deus seja de acordo com o que eu quero. Portanto, nós podemos afirmar que nós estamos no século onde o homem tornou-se a medida de todas as coisas, inclusive a medida do que é o próprio Deus. Por isso lhe fiz a pergunta, de quem você realmente gosta? Porque você pode dizer, eu gosto de Deus, mas será que gosta mesmo? Você pode dizer, eu gosto da minha família, mas será que gosta mesmo? Você pode dizer, eu gosto do próximo, mas será que realmente você gosta do próximo? Eu quero lhe dizer que, se você é igual a mim, e nós somos iguais aqui, numa mesma dimensão de existência, é provável que você tenha tendência deste mundo, ainda, sussurrando em seu ouvido. E a tendência ideológica deste mundo é, você gosta mesmo, é de você. Você gosta mesmo é de você mesmo. Você gosta daquilo que lhe agrada, ou de quem te agrada. Se você procurar no fundo do teu coração, e às vezes nem precisa fazer muito esforço, você gosta de ter prazer, de ser aquilo que os estudiosos chamam hedonista, ou seja, prazer pelo prazer. O que dá prazer a mim, então vale para mim, o que não dá prazer para mim, está descartado. 
Parece que esse texto de Paulo nos informa que o cristianismo é totalmente diferente dessa tendência e contrário fundamentalmente ao fato de que nós estamos aqui para nos agradar, para fazer a nossa vontade, para querer apenas aquilo que nos traz prazer. Nós sabemos, além disso, apesar desta tendência, nós sabemos que somos frágeis, somos, somos vulneráveis, somos dependentes. Nós não temos nem a própria vida em nós mesmos. Esta semana eu estava conversando com um jovem da minha igreja e dizendo a ele, nós conversávamos sobre a existência do homem e numa visão bastante simples, dizia ele que nós somos seguros como que pelo um fio. E quando o Senhor Deus, o Deus da vida, quer cortar o fio, nós não temos qualquer ingerência sobre isso. A nossa vida é muito rápida, muito frágil, sujeitas às mais terríveis intempéries todo momento. E nós não nos damos conta de como somos pequeninos diante da grandeza de tudo que Deus criou. É por isso que o apóstolo Paulo não cessa, não só aqui, mas em outro e em outros textos da palavra dele, do, do Senhor, principalmente, refiro-me a 1 Coríntios 10, 31, Paulo não se cansa de dizer que nós somos completamente dependentes de Deus. Não importa se cremos nele ou não. Nós somos vulneráveis à vida. E estamos diante de um Deus que pode nos sustentar mas também pode nos tirar a própria vida. Lá em 1 Coríntios 10, 31, ele diz, portanto, e fala aos crentes, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Porque ele sabe que se nós não vivermos para a glória de Deus, e reconhecemos que somos dependentes de Deus, a nossa vida de nada vale. Aliás, foi Agostinho, Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, que disse certa vez na frase conhecida, Senhor, tu nos criaste para ti, e nossa alma não encontrará repouso até que volte para ti. Desta forma, irmãos, nós não vivemos, nós não morremos, nós não existimos, nós não comemos, nós não andamos, nós não devemos fazer qualquer outra coisa a não ser na dependência de Deus. Mas eu digo com lamento na alma que a igreja vem mudando fragarosamente. A igreja vem mudando. Eu não sei aqui quantos tem mais de 30 anos de vida cristã, pela graça de Deus eu já passei dos 35, na igreja presbiteriana, onde Deus me chamou, mas a igreja mudou muito, e de uma forma quase que radical nos últimos 15, se não me falha a memória, se não estou sendo bastante é, criterioso, 15, 20 anos. A igreja de hoje, que se diz corpo de Cristo e se diz igreja do Senhor, está completamente ou em grande parte distante desse propósito de viver, comer, beber, andar, existir somente para a glória de Deus. Haja visto o que acontece no fenômeno do evangelicalismo brasileiro, onde o que cresce, o que dá volume... O que aparece são as igrejas que apelam ao prazer e à centralidade do homem e não à centralidade de Deus. Enquanto o apóstolo Paulo bate de maneira clara e nos ensina, nesse verso 36, esta rica lição, a igreja parece, ou parte dela parece viver na contramão dessa realidade. Eu queria pensar nesta noite com os irmãos, 
quais as razões ou quais os motivos que a primeira igreja presbiteriana de Vitória e a minha igreja presbiteriana manancial em Vila Velha e todas as igrejas que são fiéis ao Senhor ou querem ser fiéis a Deus, quais são os motivos pelos quais essas igrejas devem viver tão somente para a glória de Deus. Aliás, esse é um dos pontos reconhecidamente ressuscitados pela reforma do século XVI. Glória somente a Deus. Este ponto fecha, conclui, dá como conclusão aqueles cinco pontos, aqueles cinco solas que nós temos proposto na reforma protestante e que nós estamos muitas vezes esquecendo nos dias de hoje. Nós precisamos não voltar apenas aos princípios da reforma, mas vivenciá-los nesses dias na igreja. Independente do que aconteça, independente de número, independente de estatística, nós precisamos voltar a viver tão somente para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, depois de destacar a grandiosa, inquestionável obra da redenção, dos capítulos 1 ao capítulo 11, como numa doxologia ao próprio Deus, no final deste capítulo, ele vai no verso 36 do capítulo 11, ele vai desembocar, vai desabotoar sua voz numa torrente de exaltação a Deus e diz, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Quais as razões pelas quais eu devo andar ainda nesse propósito? Num século onde o homem quer tomar o lugar de Deus, onde as coisas querem tomar o lugar de Deus, onde os ídolos estão imperando em nossos corações, onde os prazeres deste mundo invadem a nossa alma. Primeira razão. Paulo diz, porque dele... Esta primeira frase, este primeiro, esta primeira ênfase de Paulo, nos leva a perceber que toda a construção, todo o plano, toda a ideia da nossa vida ao lado de Deus, veio do próprio Deus para nós e não o contrário. nos leva a entender que é por causa dEle que nós estamos aqui nesta noite. Se eu não tivesse nenhuma outra razão para estar aqui, eu estaria. Porque Deus teve e criou em si mesmo e teve para consigo mesmo a grande ideia de me resgatar das trevas, do lamaçal do pecado, da corrida para o inferno, para a sua maravilhosa luz, para o seu reino, para a sua glória, para o seu prazer. Eu não estou aqui, não estou na igreja, porque foi a igreja que teve este lance, foi a igreja que inventou isso, não foi a instituição presbiteriana, nem qualquer outra instituição que teve esse insight, foi Deus, ainda quando nós éramos perdidos, o apóstolo Paulo chega a dizer que nós éramos lá, estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, está lá em Efésios capítulo 2, e Deus então pela sua eterna misericórdia, e projeto inabalável, irrevogável, resolveu me separar para Ele. Nossa redenção não começa no século, no tempo que nós vivemos, mas começa na eternidade não se inicia aqui na terra com ideias humanas, não está centrada no homem, não está nas encíclicas papais 
não está nas decisões conciliares, não está nas decisões teológicas, não está nos livros de teologia que apenas ordenaram pensamento, mas está na mente, no coração de Deus, lá na eternidade, antes que todos nós tivéssemos existido. É por isso que eu tenho razão de estar aqui hoje. E é por isso que nós temos razão de estar aqui hoje e dar glória somente a Ele, porque Ele é quem começou essa história. Ele tomou a iniciativa. Se nós lermos a Bíblia de capa a capa das histórias da palavra de Deus, nós veremos que na vida dos homens de Deus e na vida do povo em geral, até mesmo sobre os ímpios, tudo provém de Deus tudo vem do Senhor, Ele é a fonte de todas as coisas, dá a sua graça especial aos seus, dá a sua graça comum a todos os homens, então poderemos considerar que o Evangelho não é um caminho aberto da terra para o céu, é o contrário, é um caminho aberto do céu para a terra, como já disse um dos nossos queridos pastores, o evangelho não é uma tentativa como o homem faz hoje de encontrar uma divindade de achar um caminho de achar uma espiritualidade de, de quem sabe experimentar vários lugares e achar um lugar para a sua alma o evangelho não é uma tentativa do homem, não o evangelho é um esforço de Deus, é uma decisão de Deus de buscar o homem perdido, ele me buscou porque me amou primeiro e me quis aqui eu não tenho outra saída a não ser levantar as minhas mãos e erguer a minha voz e dizer toda honra e toda glória a este Deus que me salvou da perdição eterna mas talvez você diga pastor já reconheci isso e Paulo então continua dizendo porque dele e por meio dele e quando o apóstolo Paulo diz isso ele me tira deste lugar e me leva para olhar para a cruz do calvário veja ele me leva a olhar para o sacrifício redentor de Jesus muitas religiões pelo mundo afora esta semana numa daquelas noites raríssimas, viu Daniel, de folga e fiquei em casa e consegui assistir uma matéria num programa que falava de um lugar, de uma pátria, onde se tem mais de 300, quem assistiu aí? Acho que são 300 milhões de deuses na Índia. é quase inimaginável mas as religiões do mundo esses 300 milhões de deuses ou menos do que isso ou mais do que isso tentam levar o homem a buscar as divindades adorando-as com sacrifícios do próprio homem em busca dos favores dessas divindades a igreja evangélica brasileira, ou parte dela, para não ser injusto, está assim, mística, sincrética, e não é somente nas igrejas de linha pentecostal, algumas infelizmente, alguns membros dentro da própria igreja conservadora, ou a igreja mais tradicional, fazendo sacrifícios, oferecendo seus bens, oferecendo coisas, levando como que uma pagelança evangélica. Eu estou dizendo que alguns estão assim dentro da igreja, irmãos, porque eu tenho me deparado com isso. 
infelizmente. E a busca é agradar as divindades para que elas lhes deem favor. Eu dou uma oferta porque a oferta será como uma barganha com Deus. Ele me dará em volta. Eu dou os meus dinhe o meu dinheiro, ele me dará em volta. Eu dou os meus bens, ele me dará de volta, em dobro. Eu dou, quem sabe, a minha vida de santidade, ele me recompensará. Como se Deus fosse, quem sabe, um mercador. Mas quando Paulo diz que, porque dele, por meio dele, me leva a entender... E deve nos levar a entender que o Deus a quem servimos e quem é, devemos dar toda a glória, não apenas sonhou, não apenas planejou, não apenas idealizou o projeto do meu resgate, mas Ele se deu em troca, Ele é o sacrifício, Ele pagou o preço por mim para tornar eficaz o seu plano, o verbo divino se encarnou, o Deus de Deus, a luz de Deus se fez carne e habitou entre nós, a palavra de Deus diz que o unigênito do Pai, da mesma essência do Pai, se esvazia, assume a forma humana, vem comer da nossa comida, respirar do nosso ar, conviver com a nossa podridão pecaminosa, olhar nos nossos olhos, tocar na, em nós, aquele que sendo Deus, se faz homem, aquele que estando lá, exaltado pelos homens, pelos anjos, vem ser humilhado aqui pelos homens, aquele que é rei, se faz de fato como que um mendigo, um pecador entre nós, na cruz do Calvário para pagar o preço que nós tínhamos de pagar, eu não tenho que dar glórias a Deus, porque Ele me abençoa, nos dias de hoje, com a cura da enfermidade, que Ele pode fazer, com a solução das minhas questões, que Ele também pode agir, mas eu devo glórias a Deus, porque o preço que Ele pagou por mim, não há como pagar de volta jamais. Nenhum sacrifício da nossa parte é suficiente para quem sabe arranhar a glória e a majestade de Deus e do pagamento que Ele deu por nós, nos substituindo na cruz. Então deixa eu lhe dizer uma coisa nesta noite, meu irmão, principalmente você que eu ainda não conheço. Alguns aqui ainda não conheço. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus não deve ser glorificado porque Ele te abençoa ordinariamente. Deus deve ser glorificado porque Ele te abençoou extraordinariamente. E uma vez só. E foi o bastante. E foi cabal. E foi definitivo louvado seja o nome do Senhor ninguém pode te resgatar das mãos dele, porque ele pagou um preço que ninguém pode pagar ele se entregou como ninguém pode se entregar, aliás ninguém tirou a vida dele, ele a deu ele a entregou por mim e por você nós não poderíamos de maneira alguma sermos agentes da nossa própria salvação nós não poderíamos apagar as manchas dos nossos próprios pecados, nós não poderíamos e não podemos voltar-nos para Deus por nós mesmos, nós estávamos perdidos, cegos, surdos, endurecidos, mortos, distantes de Deus, rebeldes contra Deus, mas Deus disse, eu vou pagar o preço, eu vou morrer por eles, Então a grande bênção, a fantástica bênção, o maior dos milagres já aconteceu. Eu fico de novo reportando-me aos dias de hoje, 
as pessoas vêm ao culto muitas vezes para serem agradadas. Elas vêm para receber bênção. Eu vou ao culto para receber a bênção. Até igrejas presbiterianas estão colocando lá as plaquinhas, né? Às 15 horas, tal dia, a bênção vai ser a bênção tal. Infelizmente. O dia não está dizendo isso aqui. Eu não sei onde nós chegamos e não sei onde foi que nós erramos tanto e estamos errando. Tenho a impressão de que foi quando nós nos desviamos, e já estamos parte de nós desviados, da riqueza da palavra de Deus quando não entendemos que uma vez que Deus deu-nos o seu filho lá na cruz e morreu por nós e ressuscitou por nós não há mais e não há maior bênção do que esta na nossa vida levou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, morrendo por nós, pagando-nos, pagando o preço e afastando de nós a ira do Senhor. Mas se você diz, até aqui, graças a Deus, pastor, estou andando bem, porque entendi porque dele, por meio dele. Mas o apóstolo Paulo diz, completando a frase e para ele são todas as coisas a ele pois a glória eternamente amém talvez penso eu que esta última frase esta última razão aqui Paulo apresenta aqui seja fundamentalmente e provavelmente a mais importante e onde nós estamos mais errando olha o que diz e para ele são todas as coisas a ele pois a glória eternamente amém estamos vivendo um tempo como já disse onde o homem é o centro de todas as coisas ou pelo menos a medida das coisas estamos vivendo um tempo inclusive onde a salvação para muitos a conversão para muitos é uma medalha de honra ao mérito, colocada sobre o peito, olha como eu sou bonzinho, olha como eu me converti, se há uma coisa que as pessoas gostam de contar, é o testemunho da conversão delas, você já percebeu isso? Põe uma pessoa para contar o testemunho dela aqui, reverendo Jailton, ela ganha, só ganhou ela, não sei se aqui funciona assim, né? não deve funcionar, pelo que eu conheço a primeira igreja, não deve funcionar, aí conta, vem aqui contar o seu testemunho, as pessoas gostam disso, as pessoas gostam de que nós olhemos para elas, e que elas tenham a nossa admiração, que elas ostentem, ou passem a ostentar a salvação como um, uma medalha que ganharam no campeonato da vida, mas eu quero lhes dizer, que neste instante aqui, o apóstolo Paulo não deixa qualquer dúvida, porque se há alguma glória, se há alguma ostentação, se há algum louvor, se há algum destaque na igreja, esse destaque, falo em bom e alto som, é para a glória de Deus, é Deus o destaque da igreja, é por isso que Paulo não deixa qualquer dúvida, a salvação, a própria salvação, a própria conversão, o próprio andar em santidade, o próprio andar com o nosso Deus, não é nosso, não é medalha nossa, não é honra nossa, não é mérito nosso, é de Deus, Ele não ele não quer, não permite não suporta que alguém leve a glória no lugar dele por qualquer ou por nenhuma razão não há razões para levarmos a glória no nome de Deus e aí irmãos, quero lhe chamar a atenção eu sei que 
Faço isso à luz da palavra de Deus. Quando homens na igreja querem tomar o lugar de Deus, quando homens na igreja querem ser maiores do que Deus, quando homens na igreja querem ser a voz única de Deus, a igreja deixou de ser igreja, porque a glória de Deus não pode passar para homem nenhum. A glória não pode ser da instituição, a glória não pode ser dos pastores, a glória não pode ser do conselho da igreja, a glória não pode ser da igreja, a glória é de Deus, e Ele não abre mão da sua glória, haja o que acontecer, ocorra o que ocorrer, a glória é toda de Deus, a gente só aprende isso com o passar dos anos, muitas vezes nós queremos fazer a obra que é de Deus, para recebermos a glória de Deus, que é de Deus, muitas vezes queremos fazer o trabalho que é de Deus, para sermos destacados, para sermos elogiados, para sermos exaltados, para virarmos um ídolo da igreja, quando a igreja constrói seus ídolos, e esses ídolos são homens, ou quaisquer que sejam eles, a glória de Deus já está longe dela, aliás deveríamos nos lembrar, e termos um certo cuidado, porque cantamos efusivamente, e às vezes sem muita noção, cânticos como, derrama a tua glória sobre nós, se Deus derramar a sua glória sobre nós, na atual conjuntura, nenhum de nós sobrevive, porque a glória de Deus, não suporta pecado, desvio, e falsidade nós só poderemos ver a glória de Deus na eternidade quando Jesus voltar ou nos levar homens não podem ficar no lugar de Deus instituições não podem tomar o lugar de Deus teologias construídas por mais que sejam de boa intenção não podem tomar o lugar de Deus Deus tem toda a sua glória e não abriu mão de sequer de um milímetro da sua glória o último que tentou tomar a glória de Deus caiu fragorosamente irrevogavelmente não existe nenhum outro propósito de Deus maior do que esse segundo os nossos catecismos o nosso fim principal é glorificar a Deus. Mas se o, de fato o nosso fim principal é glorificar a Deus, o fim principal de Deus é glorificar a si mesmo. Deus não dá glória a ninguém. Se você está procurando isso na igreja, procurou no lugar errado. Se você está procurando isso no meio da igreja de Jesus, procurou errado. Porque no meio da igreja dele, só ele tem a glória. Por mais que nós gostemos, admiremos certos irmãos em Cristo, os homens não podem levar a glória de Deus. mas infelizmente nós vemos por aí, não é o caso dessa igreja, creio não, nós vemos por aí igrejas onde certos líderes são o ídolo da igreja, ah, se não for ele que vai falar, eu não vou nem ouvir, quem vai falar hoje no culto? Está pensando que é até difícil, Está pensando que é difícil encontrar isso? Então a gente às vezes joga pedra no telhado dos outros, mas o nosso telhado é de vidro. Quem vai falar hoje no culto é Deus. E pode usar qualquer um para falar. Porque Ele não dá a sua glória para ninguém. 
o dia que alguém quiser estar ou ter um milímetro sequer desta glória, já saiu da presença do Senhor. Que Deus nos livre disso, porque toda honra e toda glória seja dado a Ele eternamente. Amém. Quero concluir Certamente você tem joelhos aí, né? Eu ainda tenho os meus. Põe as mãos sobre o seu joelho aí, por gentileza. Não é coisa de pentecostal não, irmão. Pode botar a mão no joelho, não tenha medo não. Não vai ter nada estranho. Querendo você ou não, gostando você ou não, tendo você prazer ou não, achando bom ou não, esses seus joelhinhos aí, um dia, vão se dobrar. Pode dizer para o joelho, vai se dobrar. Você vai se dobrar. Porque um dia o Senhor vai voltar. E quando Ele voltar, todo olho verá. E todo se dobrará. Não depende do que você goste, do que você não goste, a glória é dele. Por isso, deixe lhe dar um conselho, dobre os joelhos antes. Em quanto é tempo? Enquanto o cântaro está ainda inteiro e a corda não se arrebentou, dobre o seu joelho, porque um dia você vai ter de dobrar. Forçosamente, quando o rei da glória vier de volta, trazendo o seu exército. Igreja, primeira igreja presbiteriana de Vitória, dobre os seus joelhos, dobre os seus joelhos, porque a hora está chegando, o tempo está se esgotando, e a ele toda honra e toda glória. Que Deus nos abençoe, que Deus continue abençoando, ricamente o ministério desta igreja os irmãos quero lhes publicizar que os irmãos são alvos das minhas orações desde quando fui pastor aqui e nunca deixarão de o ser os irmãos são muito amados meus e da minha família eu gostaria que os irmãos continuassem firmes porque a hora está chegando onde toda a glória do Senhor nós veremos juntos para a glória dele, amém? Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Deus. Meu Senhor Deus, Deus de toda a glória, engrandecido seja o teu santo e poderoso nome, Senhor. Que o Senhor Deus continue a nos direcionar, a nos guiar, e a nos quebrantar diante dos teus olhos não nos permita levantar e endurecer a serviço contra o Senhor não nos permita ó Deus, desviar do caminho da humildade perante a tua face quebrando o nosso coração que nós o busquemos pelas razões aludidas na tua palavra e não por interesses escusos que nós glorifiquemos o teu nome, porque só o Senhor é Deus. Se há alguém aqui nesta noite, meu Deus, que ainda não se rendeu aos teus pés, e tem no coração alguma expectativa, que seja de prosperar contrário à tua glória, distante da tua presença converte este coração a fim de que ó Deus amado haja salvação nesta vida para além da morte quero te agradecer pela existência desta igreja pelos 90 anos de lutas, de provas de bênçãos momentos que foram 
de colheita, outros momentos de plantio, mas pela graça do Senhor e pela infinita misericórdia do teu amor, é que esta igreja se mantém ainda de pé. Protege, guarda, cerca o teu povo da insidiosa ideologia onde o homem ocupa o lugar de Deus. Toma esta igreja em tuas mãos. Salva as famílias desta igreja. Salva os filhos das famílias desta igreja. Abençoa ricamente o ministério do reverendo Jailto, reverendo Daniel, os demais pastores desta igreja, os seus presbíteros, diáconos, líderes. Ó oh, meu Deus, derrama a graça do Senhor. Renova o ânimo desses irmãos. E ó oh, Deus, considera dar crescimento verdadeiro, legítimo a esta igreja, enquanto ela se manter, mantiver fiel à tua palavra. Nós oramos e clamamos por vidas aqui, que tu toque em seus corações, porque a obra é do Senhor, mas o semear é nosso. Nós oramos e agradeço ao Senhor pela grande oportunidade de estar aqui, com esses amados e queridos irmãos, em nome de Jesus. Amém.